้านรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการมองไทยมองเทศกับกระผมวิบูลแช่มชื่น Welcome the audience around the world to the look at Thailand or Thailand at a glance, look in and look out, or outside in and inside out. Today I start the program with the Thai words and the words in English because we have the uh, speaker in the the guests who are both Thai and uh, foreigners. สวัสดีครับท่านสวรเรืองไกรลีกิจวัฒนะสวัสดีครับคุณเพียกรัมโบ Let's call you g r a m b o or Mr. g r a m b o โอเคคุณกรัมโบเป็นชาวนอร์เวย์โดยกำเนิดเคยพำนักเป็นประชาชนคนอังกฤษวันนี้เป็นคนไทยครับมีภรรยาอยู่ที่ประเทศไทยเป็นอดีตวิศวกรขุดเจาะบ่อน้ำมันแล้วก็เกษียณอายุมาพำนักในช่วงท้ายของชีวิตที่ประเทศไทยขณะนี้เป็นผู้บริหารจัดการการเลี้ยงช้างและเป็นผู้สื่อข่าวอิสระส่งข่าวเกี่ยวกับประเทศไทยไปทั่วโลกแขกประจําที่สําคัญของเราคือท่านสวเรืองไกรลีกิจวัฒนะวันนี้คือคืนวันอาทิตย์ที่วันที่เท่าไหร่วันนี้คือวันที่24 24กรกฎาคม2553ันห้าร้อยห้าสิบสามยี่สิบเจ็ดอะยี่สิบห้าละขออภัยผมเรียนท่านผู้ชมว่ารายการนี้เป็นรายการที่เรามุ่งหวังอยากให้ความรู้ความคิดกับพี่น้องประชาชนคนไทยแล้วก็ให้ประชาชนคนในต่างประเทศได้เข้าใจประเทศไทยได้อย่างดีคุณเพียกรัมโบในฐานะที่เป็นวันนี้เป็นคนไทยคนหนึ่งก็ได้ให้ความเห็นว่าหน้าต่างที่โลกมองมาที่ประเทศไทยนี่เขาจะมองผ่านสื่อสื่อก็เกิดมีปัญหาแม้แต่สื่อที่เป็นภาษาอังกฤษเช่นหนังสือพิมพ์สองฉบับไม่เอ่ยถึงก็ได้ที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับคนต่างประเทศจะเข้าใจว่าประเทศไทยเป็นอย่างไรผ่านข้อเขียนที่เป็นภาษาอังกฤษผ่านสื่อเหล่านี้ก็เป็นที่น่าเสียดายว่าพอคุณแกรมโบมองเห็นก็ทําให้อึดอัดใจไปนั้นมากก็เลยบอกว่าขอแก้ข่าวโดยใช้อินเทอร์เน็ตโดยใช้อีเมลโดยใช้เว็บไซต์ในการสื่อสารออกไปแล้วก็ขณะนี้กําลังจะมีรายการวิทยุเป็นภาษาอังกฤษด้วยเพื่อจะให้ความรู้ภาษาอังกฤษเสียดายที่เมื่อก่อนเราเคยจัดอยู่ที่ People Channel Radio 1แต่ว่าถูกปิดไปเมื่อถูกปิดไปก็อย่างนั้นแหละครับก็คือสิ่งที่ไม่รู้จะฟ้องท่านเรืองไกรท่านเรืองไกรก็บอกรัฐสภาก็มีปัญหาอยู่ก็เลยไม่สามารถจะทำอะไรได้เมื่อวานท่านผู้ชมครับเราได้คุยเรื่องสำคัญว่าขณะนี้ปัญหาของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นก่อน 2,500 53 10เมษา19พฤษภาที่เราคุ้นเคยกันดีวันนี้ก่อนหน้านั้นนี่ก็บรรยากาศก็เป็นอีกรัฐบาลหนึ่งแล้วก็เกิดปัญหาคนเสียชีวิตสองคนแต่เป็นเรื่องเป็นราวเหลือเกินแต่ว่าพอมาถึงวันหนึ่งเมื่อเดือนเมษา10เมษาผมจะ27ศพป่ะ27ศพแล้วก็มาที่เดือนพฤษภาอีกรวมแล้วประมาณ90ที่ยังบาดเจ็บอยู่ในห้อง ICU ก็จะมีจำนวนหนึ่งบาดเจ็บอยู่ประมาณ 2,000 สูญหายจำนวนหนึ่งวันนี้เยาวชนตัวเลขที่เปิดเผยออกมาถูกจับไปขังประมาณ417คนไม่ใช่คนคนคนที่มาร่วมชุมนุมถูกจับไปขัง417คนไม่เปิดเผยชัดเจนถูกทยอยถูกทยอยออกมาไม่รู้ถูกขังถูกต้องหรือเปล่ากระบวนการยุติธรรมเรากำลังมีปัญหาแต่ว่าการตรวจสอบอำนาจการใช้อำนาจถูกต้องหรือไม่การจับกุมขวางถูกต้องหรือไม่ดูประหนึ่งว่าไม่มีการตรวจสอบกันผมก็เลยสงใจสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะขณะนี้คนตายไป90คนก็ไม่มีคนให้ความสนใจไปดูแลว่าใครใครยิงอะไรต่างๆไม่มีการสืบอะไรต่างๆแต่กลับกลายปรากฏว่าคน83คนทั้งบุคคลนิติบุคคล83บริษัททูกบล็อกบัญชีจำนวนหนึ่งถูกจับแกนนํา417คนถูกขัง Now 417 people are now i m p r i s o n and uh, well, do not know how long uh, uh, it's going to last, or they will be coming out. Ah, but what will happen mm. that day when the leaders of k o n s e d a n g What will happen that day when they come out? People are angry. What will the effect amongst the people be? Have the government thought of that? 
that what, what they're doing every day, they are keeping mm. them behind bars. That's People why the getting, emergency law would not be dissolved. Yes, and, and mark my words, this emergency law, as uh, Hutep said, it might uh, uh, last till at least the end of the year. And uh, since Thailand has now become Burma light, I would say that this government might use this emergency law not to carry out any election at all. This year, I uh, hope not for this. No, no, this, no, but they, this year. Uh, opposite said in, in, uh, in, in, in the roadmap that when the time came when he and others could travel freely around Thailand for, uh, for election purposes, that day was the day he would call an election. And we know this day will never come. Opposite can never travel freely around Thailand. And they can use this as an excuse not to lift the emergency. He can degree. travel with the bulletproof car. Yeah, well, uh, but you see, uh, he is then not able to travel freely. And that's what he said. He wanted all parties to be able to campaign for an election in every district and every little single place in Thailand. And this day will never come. It will never come. And, and that's why I say they, they can keep this degree for as long, a degree for a, as, long as they like mm -hmm. and not call any election at all. Did you, uh, it's a, it's a dictatorship in Thailand today. Did you read the uh, editorial article of the Washington Post on the 14th or 15th of uh, just, July? Just briefly, just briefly. briefly? Yeah. Uh, uh, they I, were questioning the Prime Minister of Thailand whether uh, he's been uh, studying in, in Oxford uh, in regard to democracy. Yeah. And this is not the way to solve the problem. That's what uh, the whole uh, article said. And what uh, the reconciliation that the Prime Minister of Thailand is doing today is not really the way to solve the problem of Thailand. Mm -hmm. And they recommend that they should cancel, they should stop, they should not use or announce the present decree, emergency decree anymore. ว่าผมเอ่ยถึงว่า417คนที่ถูกขังอยู่ในคุกทั้งในกรุงเทพทั้งทั่วทุกเกือบหลายจังหวัดอ่ะไม่แน่ใจว่ากี่จังหวัดซึ่งตัวเลขก็ไม่ค่อยจะชัดเจนเท่าไหร่คำอธิบายของรัฐบาลเองว่าด้วยข้อหาอะไรนี่บางคนก็ถูกกล่าวหาเพียงว่าทําขัดขืนพรกรฉุกเฉินออกบ้านผิดเวลาเข้าบ้านผิดเวลาแค่นั้นคือความความจริงเนี่ยการกักขังหน่วงเดียวอย่างนั้นนี่มันไม่ถูกต้องตามกฎหมายนอกจากคนตาย90คนที่ไม่มีใครสืบหาฆาตกรหรือคนฆ่าแล้วเนี่ยก็ยังดูประหนึ่งว่ารัฐบาลก็ตามไล่ล่าแกนนําคนแสดงคุณแกรนโบบอกว่าเอ๊ะหลังจากพวกแกนนําออกมาแล้วอะไรจะเกิดขึ้นในประเทศไทยพอพูดอย่างนี้ก็เลยไม่ได้ฉุกคิดว่านั่นคือเหตุผลที่จะไม่มีการยกเลิกประกาศพรบฉุกเฉินผมเลยอ้างถึงบทบรรณาธิการของวอชิงตันโพสต์ว่าเขาเขียนพูดถึงท่านนายกอภิสิทธิ์ว่าเนี่ยนายกอภิสิทธิ์จบจากโรงเรียนอีตันและมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดเนี่ยคงต้องถูกสอนมาเป็นภาษาออเวเลียนผมไม่เข้าใจว่า what's o r e l i a n o r e l i a n language is it you know this one they said that uh, prime minister a p i s i t must be studying in oxford in o r e l i a n o r e l i a n language it's something that's in the washington post i have to look Well, uh, that 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 one, I could not say, okay. but uh, just mention what you are saying now. You can yeah, read in all, all major international newspapers. Mm -hmm. They give opposite exactly the same advice. And Reuters I have that here, mm. Reuters I have here, that there is only one way out of this, and this is to yeah. uh, totally lift the decree and to call for a, an election. A democratically carried out election that will be respected by all sides, then Thailand can move forward. Thailand will not move forward till that day comes that we have a new election. And we must respect the outcome of that election. Mm -hmm. We might, uh, on, on our side, we might lose. And what we should do, we should not take to the streets, mm -hmm. but we should start the very next day 
our campaign for the next election in four, four years. We shall work towards the next election. We must respect the outcome of a fair election. Mm -hmm. But we will not have a fair election. Uh, you can also imagine if uh, opposite calls an election uh, fairly quickly in, in two, 2011, we will not have the time to build a campaign the same way as he and his supporters. Okay, Tapu Chong Krap, Kun Grambo Kalang Bok Wakanani, Su Tolok, Angmajak, Su Tolok, Kalang Bok Wa, Kalang Nam, Nayoka Pisi Kong Tai, Nay Tam Nong Dio Kan Wanung, Tan Yut Chai Poroko Chuk Chen Dai Lao. แล้วก็กลับไปสู่กระบวนการการเลือกตั้งคืออำนาจให้ประชาชนนั่นคือการปรองดองที่ดีที่สุดผมเอ่ยถึงวอชิงตันโพสต์นอกจากนั้นเดี๋ยวในช่วงที่สองเราจะกลับมาพูดถึงเรื่อง the Bangkok massacre a call for accountability หรือการสังหารหมู่ในกรุงเทพข้อเรียกร้องหาคนรับผิดอันนี้เป็นหนังสือที่สำนักทนายความอัมสเตอร์ดัมกำลังออกเผยแพร่เรื่องนี้กำลังกลายเป็นเรื่องใหญ่ที่นานาชาติกำลังมองประเทศไทยผมเกรงว่าถ้าวันนี้ท่านนายกพิสิทธิ์ติดตามบรรยากาศอย่างนี้ไม่ทันเดี๋ยวจะสายเกินไปผมจึงอยากให้ท่านทบทวนในสิ่งที่กำลังกระทำอยู่ว่าการยืดอายุของพรกฉุกเฉินก็ดีหรือการพยายามให้คุณทาริศเพงดิตกับ DSI หรือกรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการอยู่อย่างที่กำลังทำเนี่ยมันไม่ใช่ทางออกของประเทศไม่ว่าจะเป็นคุณหมอประเวทคุณอานันต์ปัญญาลชุนอาจารย์นิธิกับคณะอาจารย์สมบัติที่พยายามกันมาเนี่ยคนไทยมันไม่ค่อยรับกันผมถึงหวังเนี่ยก็โชคดีที่ท่านท่านเรืองไกรมานั่งอยู่ที่ตรงนี้นะว่าตัวแทนประชาชนคนไทยที่คนไทยยอมรับจํานวนหนึ่งก็คืออยู่ในรัฐสภาเนี่ยสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นในระดับนานาชาติวันนี้เขาเรียกร้องให้กลับไปสู่การเลือกตั้งให้กลับไปสู่การคืนอำนาจประชาชนทีนี้ตรงนี้เนี่ยความพยายามตอนนั้นนี่ก่อนสลายการชุมนุมเนี่ยผมก็แน่ใจว่ามีสวกลุ่มหนึ่งผมก็จําได้ว่าท่านเรืองไกรวันนั้นก็ไปคุยนะที่สีแยกรัฐประสงค์ไปใช่ไหมผมยังจําได้ว่าท่านวันนั้นใส่ชุดสวเต็มเต็มยศเลยด้วยยังไงครับวันนั้นคือเขาฟังหรือเปล่าหรือว่าไปกันเองหรือยังไงคือคืออย่างนี้ทางผู้ชุมนุมเนี่ยนะฮะในในช่วงที่อยู่ที่ราชประสงค์ก็มีแนวความคิดว่าเรียกร้องแต่ว่าก็ได้คุยกันนะครับบอกว่าไอ้คำว่ายุบสภาทันทีมันเป็นไปไม่ได้โดยโดยระบบเนี่ยนะครับกว่าคุณจะไปนะมีการจัดหาผู้คนมาลงในพักเนี่ยต้องสังกัดภายในกี่วันกี่วันมีระยะเวลาหมดแล้วกว่าจะตั้งนะฮะนั้นวันที่นายกอภิสิทธิ์ถแถลงไอ้นโยบายปรองดองต่อวุฒิสภาเนี่ยนะครับผมเป็นคนปิดอภิปรายเนี่ยวันนั้นผมก็ต้องเปลี่ยนโผล่ทันทีเปลี่ยนโผล่เรื่องเรื่องการอภิปรายผมก็เห็นด้วยแต่ผมห่วงอย่างเดียวว่าห่วงว่าคดีเกี่ยวกับไอ้เงิน29ล้าน258ล้านเนี่ยนะครับว่ามันจะทําให้นายกอภิสิทธิ์เนี่ยไม่ได้ทันยุบสภาภายใน14พฤศพฤศจิกายนตอนนั้นบอกอย่างนี้เลยว่ารถแมพนี่ออกมาชัดเจน14พอยอนะครับว่าจะยุบสภาก็ขอเวลาถึงได้ไปคุยกับทางทางเพื่อนสมาชิกมุติป่าแล้วก็ไปคุยกับแกนนาผู้ชุมนุมที่ราชประสงค์ว่าไอ้ไอตรงนี้มันก็โอเคนะคือคำว่าทันทีก็ไม่ใช่แต่จะเอาแบบอ,อีกปี6เดือนเหมือนกับพักร่วมรัฐบาลมันก็นานเกินไปเพราะประชาชนนี่รอไม่ได้เหตุที่รอไม่ได้ก็เพราะว่าเขามองว่าการได้มาซึ่งตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยเขาไม่ได้เลือกใช่ไหมฮะท่านไปจัดกันเองในการไปชุมสภาใช่ไหมฮะเมื่อเขาไม่ได้เลือกท่านนิดนึงว่าบอกวอชิงตันโพสต์เขาบอกว่ารัฐบาลนี้ไม่ใช่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งถูกต้องใช้คานั้นเลยใช่